auspicia este bloque. Cuarto y último bloque, amigos de Póker Sport Radio. Eh, la respuesta de la trivia. ¿Qué equipos de fútbol argentino comparten el mismo apodo? ¿Ferro y Lanús? No. No. ¿Rosario Central y Racing? Sí. ¿San Lorenzo y Rosario Central? Muertos. No. Ah, no. no, pensé que era muerto. No, todavía, todavía no, todavía no. no. La respuesta correcta es Rosario Central y Racing, la academia. ¿eh? Así que paguen las propes que han hecho en esta cena. Doctor, formúlemelo. No. Formúlemelo. No. no. Sí. Bueno, tenemos a ellos, amigos, nuestros dos queridos amigos. Eh, estén atentos porque dentro de muy poco comienza su nueva temporada eh, con The Nats. Aquí sí. por la pantalla de Poker Sports, pero en sus ratos libres, obviamente lo que ellos han arrancado en este medio es con las jugadas de póker. Así que con nosotros, nada más y nada menos que Buco y Larry, adelante. Perdón. Mira, queda cuatro ahora, Buco. Qué lindo living, ¿eh? Los Blades están 400, 800. ¿Ese es Amos, ven? ¿A cuál le te dice? Ese, ese es Movilucci. Le iba a decir, pero... Le iba a decir, sí. ¿Ese es Amos Ben? Esperemos que tiene que estar. ¿Ese es Amos Ben? ¡Pero por cuenta me tenés a apretar la misma! ¿Ese es Annie Yuk? Oh, Annie Yuk, se mojaron Annie Yuk. Tienes razón. ¿Ese es Phil Hemiut? Ese sí es Phil Hemiut. ¿Y el de al lado que es el gordo? ¡El gordito picarón! ¡Gordo! ¿Cuánta más titra tenés ahí? ¿Está Bárbara Barlet? ¡Era Barlet! ¡Ah, está Bárbara Barlet! Pero es mujer, Barlet. Sí, pero capaz que está de espalda y me la vemos, la de negro. No, la de negro es la crupier, la que tira las cartas y la p. ¿Pero usted cómo sabe? ¿Y por qué me la p? ¿Qué pasa? No sé. ¿Cómo se llama el de arriba de todo? Voltarem. ¿Cómo? Voltarman. ¿Voltarem es lo que te aspira? Sí. A veces, pero ahora le sacaron el tolueno, ¿vio? Y estoy hablando con usted a pesar de la que me hizo de nuevo, ¿no? ¿Qué pasó, Tuco? Salí de nuevo con la chica. ¿Qué pasó, Tuco? Ah, sí, va a cenar de nuevo. Salió con una chica. Se ¡Otra se... vez! ¡Con la misma! ¡Estoy intentando por hacer la misma! Pero, qué bárbaro. ¿Y qué pasó, Tuco? Cuente, 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 cuénteme. Me dice, va a todo el restaurante caro, vamos a comer milanesa. Sí. Ah, ahí en Palmo. Ah, bueno, te la que... milanesa. Claro. Sí. ¿Querés que juguemos la milanesa? Sí. Es igual que el teto, pero debajo de la mesa. Sí. ¿Qué le dijo? Fuera... Otra vez, la pu. La pu. Yo no entiendo por qué no le gusta el chiste, sí, bueno. Pucha. ¿Por qué no le dijo de jugar al 42? ¿Y cómo es 42? Y usted se pone 4 y yo en 2. ¡Ajá! Campe, yo salgo perdiendo ahí. ¿Por qué? No, no sé, en 4, no. ¿Por qué? Escuche, va, cacería. ¿Qué pasó? En la mano, ¿qué pasó? ¿Qué pasa ahí? 3, 3, 8, 9, dama, J, H, J. Digamos, ninguno tiene un... J. No, el 5. No, el 5, no pasa nada, ¿eh? Ah, pasa... Y claro. Pasa H. Helmut. Pasa H. Helmut. ¿Empató? Pasa H. Helmut. ¿Empató? Pasa a Chelmo. No, no empata. Pero le pone 10.000 el, el, el hermano de Bárbara. ¿Quién ganó? Ahora está, estamos viendo la mano. Ah, bueno. ¿Y por qué ver, gana? Que, no te voy a decir quién gana. Helmut está pensando. Helmut no tiene nada, ¿entiendes? ¿Y el otro? Menos. ¿Y quién gana? El que tiene más cojones. Se sacó los anteojos con como 10.000 dólares. Sí. ¿Sabes cuánta plata tiene Helmut? No. Yo tampoco. Bueno. ¿Es mucha? Ni, ni, ni la menor idea. Menos. Le, ¿Por qué tiene la de acá? ¿Sabe lo que le digo para la próxima? ¿Qué? Vaya y dígale a la mina. Sí. Se te cayó una pétalo. Bien. Flor de p... ¿Y le gusta eso? No, la p... no. ¿Y flor de qué le digo? A bueno. Gaucha. Voy a probar. A lo mejor que, que a lo mejor tiene asesores y yo soy un p... a la rajatabla. ¿Usted? No, él está diciendo. Estoy, tra estoy traduciendo la traducción cisa. Ah, ¿usted sabe inglés? No. ¿Y cómo hace la traducción? Porque me lo notó la traducción. ¡Ah! ¡Dale! ¡Que me quiero ir! ¡Lubert! Pere, dígale que juega a Helmut. ¡Juega, loco! ¡Juega multicampeón del c... Ahí está, tirás rey, pichón de ca caverniz. ¡Ah! ¡No la mostró el gordo para la leche! ¡Ah, gordo la mostró, mala leche la mostró! ¡Oh, qué gordo para la leche! ¡Qué hijo de p... ¡Qué gordo, hijo de p... ¿Ese es Amos Ben? Pero que no, le dije mil veces, no me hagas poner de mal humor. ¿Ese es Amos Ben? Mire cómo... Me tra... ¡No, ey, ey, vuelva! ¡Vuelva, loco! ¡Me quedé solo! ¡Helmut, la p*** que te parió, perdiste! ¿Ese es Amos Ben? ¿Se fue? Bueno, me quedé solo. Estamos aquí en Las Vegas y estoy muy triste porque acaban de mostrarme el play. Y acabo de perder un montón de plata. ¿Ese es Amos Ben? No sé si es Amos Ben o no. Pero bueno, eh... Maldito chileno, perdí. Qué lástima. Dos, uno, chao. Cierre. Cierre, producción, cierre.
Le mostró el blef. Sí. Le mostró el blef. No está bien. ¿No? Sí. Eh, estuvimos jugando con una consigna, amigos, eh, durante toda la semana anterior. ¿Cuál es la mejor anécdota que has tenido en tus vacaciones? Yo he contado una anécdota, el Doc ha dado enigmático sobre su anécdota, pero ha quedado muy claro. Y también hemos tenido muchas eh, respuestas. Hemos seleccionado dos. Eh, el señor Rodri Gaitana, a quien le mando un saludo, estuve charlando los otros días, pues realmente me causó muchísima gracia su muy anécdota. Bien. Les voy a contar. Dice, en Ñandubaizal, Entre Ríos, Boliche en la playa, cuenta acá el muchacho. ¿Y dónde queda Gualeguaychú, Luberito? ¿Dónde queda Gualeguaychú? Bueno, en Gualeguaychú, dice acá en el Luberito, cerca de Entre Ríos. Eh, boliche en la playa, cierra el boliche, cuenta acá el señor Rodri. Vamos todos a la playa, fiesta, jarra loca, ¿qué pasaba? Saco a bailar a una señorita y me pide un beso. Le digo, pero claro que sí. Sí. Pero claro, estaba el novio en esa misma, en esa misma fiesta y con todos sus amigos me sacaron la ropa y me tiraron al río. Yo lo, yo lo primero que le dije, menos mal que no te cagaron la trompada. No. No, menos mal otra cosa, que, que no le sacaron la ropa. Que y... no le sacaron la ropa, tiqui tiqui, te tiraban al río. Y me dice, sí, tenés razón, la saqué, es muy barata. Así que saludos a Roy Luis Gaita. Dialoguen. Bueno. <risa> Vamos a ver qué tiene para decir Pablo Guevara. Pablo Guevara, a ver. Tomar un avión de Bogotá a Santa Marta y terminamos a 400 kilómetros en Barranquilla. Sí. Después de dos intentos casi mortales de aterrizar en Santa Marta, el avión cambió el rumbo y llegó casi sin combustible a Barranquilla. Ah, la pipeta. La gente enfurecida con el piloto y las azafatas los querían linchar. Porque uno tenía un funeral, otro tenía una conferencia y así todos... Entonces, agarré el micrófono de la sala con los 200 pasajeros que veníamos y muy tranquilamente, como quien está de vacaciones, les dije, dos puntos, ponga voz de locutor y ataque. Gente, no se podía aterrizar en Santa Marta y gracias no. a que este sabio hombre tomó la decisión correcta, ustedes hoy están todos en Barranquilla y no en su funeral. Todos los compromisos que tenían se pueden postergar, pero siguen vivos. Salvo el, el muerto del funeral. El muerto no se puede. Después de meditarlo unos minutos, algunos claramente me han insultado y otros me han apoyado. Y terminé tomando tequila y ron invitado por parte de la aerolínea, parte del, pa del pasaje y otras hierbas. Una cosa increíble. Lo único que me queda es que gracias a Dios que lo apoyaron a Pablo y no a Rodrigo. Es lo único que le puedo decir. Yo me quedo con sí. la primera. Perdón, Pablito, pero la verdad es que me causó mucha gracia porque ni siquiera... Pues si lo hubiesen cagado a trompada, sería una, una nocuna normal. Si le hubiese... No, lo tiraron al río. O sea, pelota al río. Yo me quedo con la primera, sí. no sé usted, doctor. Y me voy a tener que quedar con la, la primera para no ir a un empate. No, si no puede, de última le decimos al Supremo. Está bien. Que... Esta vez vamos a bancarlo, la próxima lo bancamos. Rodri Gaitán, ganador de la consigna. Entonces, felicitaciones. Después la producción se va a poner en contacto con vos para poder pasar a buscar el voucher para el Spa Belleza Argentina, www.bellezaargentina.com. Así que anda fijándote a quién se lo vas a regalar, a una chiquita, te vea, etcétera. Bueno, tenemos una nueva consigna ya para esta esta semana que comienza en el día de hoy es ¿qué te gustaría ganar? ¿un torneo grande? ejemplo la World Series una Brazilian Series of Poker un Latin American Poker Tour la World Series todos te van a decir la World Series no, yo no sí usted no, no. o o muchos torneos pero más chicos ¿y por qué? ¿a usted? muchos torneos y más chicos ¿por qué? Por dos motivos. A ver, cuéntame. Primero, porque no me interesa salir en todos los titulares como que gané 9 millones de dólares porque pues voy a tener el llegar ahí durmiendo en casa 20 años. Pero usted no viene, no vuelve, dijo. Siempre lo charlamos el año bueno, pasado. Pero cuando no lo vengo a buscar a usted para ir a festejar, me van ah, a dar. Y segundo, un torneo puede haber algo de azar. En cambio, usted se clava 15 WPT, 35 eh, laps y un one drop por one million y no fue. Pero ahí no son más chicos. Es un torneo más chico, se refiere en cuanto a la cantidad de gente, no en cuanto a los premios. Ah, bueno, está bien, pero cuando nosotros con el señor Sergio Gallardo, a quien le, le mando un saludo, eh, comentábamos los World Poker Tour, habían algunos que superaban sí. a los World Series. Pero bueno. Pero bueno, está bien, ¿usted prefiere? Yo prefiero una sola. 
una sola isla, Caribe, nos vimos en Disney, bueno, en Caribe, no sé. Y todos tienen, o sea, le doy una extensión. Eh, Guarda el brazalete. ¿eh? Sí. Hace la otra vez, se lo regalo a usted. Mientras no se lo choré a Mel, ¿no? eh, Le haría una extensión de a mis amigos. Ajá. De una tarjeta de crédito. Con, ¿Sí? alguno, con algunos pesos. No, no todo, no limitado, porque mis amigos creo que duran 6, 7 días la toda la plata. Ajá. Y ganaría una sola. Está muy bien. Eh, Pero bueno, hay que ver qué opina la gente, ¿no? Opinen, amigos, a través de nuestro Facebook, buscándonos como Póker por Radio. Eh, para el ganador va a haber también un voucher para el Spa Belleza Argentina, como bien lo dijimos recién. Doctor, nos despedimos por el día de hoy. Que Gracias, tenga usted ¿sí? unas muy buenas noches. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Así es, a las 21 horas. Cita obligada, amigos, aquí por la pantalla de Poker Sport. Tengan ustedes una muy buena noche y muchísimas gracias. Chao. de Poker Sports.